Hallo und herzlich willkommen zu meinem zweiten, äh, dritten Video, in der zweiten Tonight, auf GPPCTV. So, heute zeige ich euch, wie ihr die Kinect an den PC anschießt. Dafür braucht ihr ein Programm. Das äh, zeige ich euch hier. Und zwar, Link in der Beschreibung. Ja, er geht hier auf die Seite, klickt unten bei Devilport auf Download SDK und Toolkit. So, ihr ladet euch Step 1 Setup Kinect for Windows. Downloadet euch da. Äh, klickt hier auf Download Last SDK. So, brauche ich jetzt natürlich nicht. Habe ich natürlich schon. So, ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob man Toolkit benutzen muss. Moment. So, tut mir leid, mein Hund. Äh, so. Ich weiß ja nicht, ob man das Toolkit benutzen muss. Ich weiß nicht mehr, ob ich das installiert habe. Ist schon ein bisschen länger her, wo ich das installiert habe, aber auch egal. Probier es einfach mal mit dem SDK aus, wenn es nicht funktioniert. Einfach mal hier das Devilport Toolkit nutzen. So. Ihr braucht noch auf jeden Fall Net Framework 4.0 oder 4.5. Oder alles auf dem neuesten Stand halten. Ist noch einfacher. So, wenn das alles gemacht ist, sieht das Programm wie folgt aus. Ähm, ja. Hier Kinect Explorer müsst ihr auswählen bei diesen ganzen Dingsbums da. Und müsst auf Install klicken. So, wenn ihr bei Install geklickt habt, geht er auf One Sample. So, ich mache erstmal mal das Bild groß, dann klicke ich auf One Sample. Gut, so geht's auch. So, hier gehen dann zwei neue Felder auf. Einmal Kinect Explorer Console. Die muss immer offen sein, sonst funktioniert das nicht. Das kann ich euch nachher noch zeigen. Dann geht die Kinect nämlich direkt aus. So, ich mache hier mal groß. Einen wunderschönen Blick auf meinen Fußboden, ja. So, hier unten ist dann noch bei Kinect Sensor Connected so ein Pfeil. Da klickt ihr drauf, könnt ihr hier noch was einstellen. So, ähm, nehmt am besten den Haken bei Skeletten, Stream, Enable, macht den raus, der ist unnötig. Das ist jetzt schon dann, dauert es kurz, bis er es gemacht hat. Hier können wir dann noch die Größe ändern, ich mache es auf mal das Maximale, sieht besser aus. Ähm, so mal hier, das Kolostüm, ne, da brauchen wir nicht. So, was jetzt das so ist, halt noch wo oh, ich weiß nicht genau was war, aber hier ist das normale Bild, das ist anders. So, kommen wir zum letzten Ding, da steht ähm, Elevation äh, Angle. Okay, Angle, mir ja, egal. So, so Schieberegler können wir so bewegen. Können wir so langsam, wie so hoch. Und schon sieht man ein paar Spiele von mir. Ich habe jetzt einfach nur mal äh, irgendwelche rausgenommen. Irgendwelche, ich weiß nicht mehr. <lacht> Und ich habe hier noch einiges an Spiele bei mir rumliegen. Ja. Dann sieht das Ganze so aus. Also kann man hoch, runter bewegen. Und ähm, die Grafik ist jetzt nicht allzu besonders. Und. Ja. Ähm, und noch was. Man braucht richtig viel Licht. Ich habe jetzt ähm, jedes Licht, was bei mir hier im Zimmer ist, angemacht. Äh, ja, jetzt zeige ich euch die Bewegung der Kinect. Das Ganze nehme ich jetzt hier mit meinem Handy auf. Wer es wissen will, ein iPhone 4S. So. Kinect bewegt sich nach unten. Okay, es ist erstmal, was ihr das Geräusch macht. Ganz nochmal von hier dieser Ansicht nach oben. Und ja, und das Ganze nochmal zeige ich es mal von vorne. Ja, dann kann ich schon noch sagen, vielen Dank fürs Zugucken und viel Spaß beim selber ausprobieren. Und tschüss.